मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि महाराज श्री कल आचार्य श्री ने नियम सागर जी महाराज जी श्री को और सुधा जी महाराज श्री को निर्यापक की पदवी दी तो निर्यापक का मतलब क्या है आप अपने तो हम निरापक का मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है मुझे मालूम नहीं है निरापक का मतलब क्या होता है तो इसलिए आप निरापक के बारे में आप इसका मैं विस्तार विस्तार से मतलब बतावे निर्यापक क्या होते आचार्य महाराज जो भी करते हैं वो वही करते हैं जो आगम के अनुकूल होता है कुछ लोगों ने निर्यापक को निर्यापकाचार्य शब्द समझ लिया निर्यापकाचार्य से जोड़ दिया और ये कह दिया कि आचार्य महाराज ने भी निर्यापक के बहाने आचार्य बना दिए और जो अब तक लोग कहते थे एक संघ में एक ही आचार्य होना चाहिए हमारे आचार्य महाराज में दो पहले बनाए दो अब बना दिए चार तो बन गए ऐसी धारणा मत बनाना निर्यापक मुनि है आचार्य नहीं और इसका उल्लेख आचार्य कुंदकुंद ने अपने प्रवचन सार में किया है आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए इसलिए मैं स प्रमाण बता रहा हूँ ये क्लिप अपने पास रख लेना कोई निर्यापक के विषय में किसी भी तरह की चर्चा करे तो बताना आगम ये कहता है आचार्य कुंदकुंद ने प्रवचन सार में गाथा लिखी है लिंगक गहने तेसिम गुरुत्पज दाय गो हो दी छेदेशु ठवगा शेषा निजावगा भनिरा निजावगा शमना कि लिंगक गहने तेसिम गुरु तिपज दाए गो हो दी जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा दायक जो होता है वो गुरु कहलाता है वो एक होता है कौन होता है लिंगक गहने तेसिम गुरु तिपज दाए गो हो दी गुरु प्रवज्जा यानी दीक्षा के दायक होते हैं वो एक होते हैं लेकिन गुरु के दीक्षा देने के बाद संघ का विस्तार हो जाए बड़ा हो जाए तो संघ को संभालने के लिए अनेक मुनियों को गुरुतर दायित्व दिया जाता है उसके लिए कहा गया छेदेशु ठवगा जो श्रमण मुनि बन गया उसके मन में कभी कोई शिथिलता आ गई यानी छेद आ गया व्रत आदि के पालन में कोई विकल्प संकल्प आ गए किसी प्रकार की कमी आ गई उसकी उपस्थापना करने वाले यानी उनके मन को स्थिर करने वाले और आचार्य जैसे ने उनके लिए शिक्षा गुरु का शिक्षा देने वाले संघ को संभालने वाले शेषा अन्य जो मुनि होते हैं शमणा जो श्रमण होते हैं निजावगा हो दी वो निर्यापक कहलाते वो निर्यापक श्रमण है और एक नहीं अनेक होते हैं हमारे गुरुदेव ने वही किया ये बात ठीक है कि उनने अपने मुनि दीक्षा के 50 वर्ष के बाद ये सोचा और उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद में इतने समर्थ हैं कि वो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं वो एक में ही सब है लेकिन आचार्य होते हैं जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाना उनका दायित्व है और आचार्य के विषय में कहा जाता है आचार्य जिन सास नोन्नति करा तो आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं उन्हें आगे के लिए जिन शासन को सुरक्षित करने के लिए और संघ को सुव्यवस्थित रखने के लिए जो उनने सोचा वो उनका दूरदर्शी निर्णय है पहले पूज्य मुनिवर सुधा समय सागर जी के लिए किया फिर पूज्य योग सागर जी के लिए किया और कल पूज्य मुनिवर नियम सागर जी और पूज्य सुधा सागर जी का नाम उनने किया ये उनका अपना दृष्टिकोण है वो किसे जो योग समझते हैं वही करते हैं और जब योग लगता है तभी कहते हैं तो ये पूरी समाज के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है लेकिन ये निर्यापक श्रमण है आचार्य नहीं ये बात अच्छे से बिठा लेना निर्यापक मतलब एक विशेष प्रकार का दायित्व उन्हें प्रदान किया है जो संघ के भविष्य के लिए बहुत उपयुक्त है तो ये निर्यापक के संदर्भ में समझना चाहिए